さあ前回までのハンマーティングでねかなりこのトロッコ、えー、大牛相撲が完成したんで今ねこちらの、まあ、ここだね特に、えー、漁業用の、えーまあ、施設ですねここに各トロッコがこうつながって、まあ、釣れるときに多分このマーク消えると思うんですけど、まあ、すぐに行けるようにねしていきたいなとこの魚のその埋蔵量ですかそれはよくわからないんでえー、出ないですよね。こう、取って終わるんで。だまあ、いろんな場所に行けるようにするしかないかなというところで。まあ、北、上だね。上の方にもあるんで。まあ、つなぎやすくした方がいいかなと。あと、ここもできるしね。スライムいるよ。武器持ってないんだね。なんで、まあ、今回もね、トロッコ進めていきましょうと。どうしようかな。こっから行って上に進んだ方が早いか。ただ、ここ邪魔なんですね。まあ、2個行って、ぶっ壊してと。だこの足場をね、ちょっとあんま最初の置きたくなかったんですけど、まあまあ、こんな感じで邪魔なわけですね。中で喋るな、中で。<笑>上がって喋れ上がって。よし、オッケーオッケー。まあ、オッケーではないですけど。越えていくか、そのまま。越えていこう。普通に越えよう。で、ここにね、発着所置けば、いけますからもぐんですよ。あとは任せくんですよ。で、この辺に1個つけて、あいつ殺すか。ちなみにこのドリルね、動かすために燃料を使うんですけど、その燃料自体がね、あ、こうか、こう石炭を取ってくれてるんで、まあ、こいつは勝手に貯めるだろうし、こういったね、右の方のドリルも石炭が勝手に供給されるんで、大丈夫と。つまりもっともっと広げろと。そうね、言われているわけです。いきますか。どんどん減らそう、どんどんね。えー、っと、これ、あー、いや、いけるんじゃないかな。トロッコをさ、低いかな。いけそうな気もするけどね。ちょっと低いかな。通常1、2マスか2マスの差で、これは3マス差があるから、厳しい可能性がありますね。ちょっとこれは、改善しますか。ちょっとだけ上げればいいんですよ。こんなもんね。で、逆向きが大変で、こうだね。これまあ、理論上完成するよと。で、えー、まあ、道以外のね、いろんな資源も取りたいですけど、まあ、ある程度あればね、勝手に溜まってきますし、だこれ、バンバン売ってもいいと。外の世界で売ってもいいよと。親密か、じゃあ、売れないね。これであげられないね。もっと装備品増やすとかしてもいいかな。まあ、いいのができた方がいいと思うしね、より。いいのがいいというか、まあ<笑>、武器作るほどね、そのクオリティも差ができたり、経験値にもなったりするんで、でどこにあるんですか作る場所は。これかなえー、つまり、槍を10本。えー、っと、あとは、剣も10本。斧3個にして、まあ、ちょっとでも人手がね、あんまりいないからね、問題になる可能性ありますけど。ランタン10個とかにしてね。あと、ま、素材を変えたいんで、例えばこのトラックセクションね。まあ、これほぼ最後なんで30個にするとかして。あと、ここのね、金属の薄板を50とかにして。で、つなげたいなと。ここね、ぶっ壊します。よし。こう拠点内もうまくね、つなげていってと。ちなみにここかなどこだっけここだ、ここ。家もね、こうやってつながってるんで、海外の高級マンションのようにね、もう降りた瞬間家と、もう部屋と、いうことも実現しましたね。まあタワーマンとかでもあるんじゃないですか日本の。いいね、いいね、いいね。あ、いいよ、動いてる、動いてる、動いてるよ。これよ、これ。あとは魚なのよ。畑はね、まあ無理でしたけど、トロックがつなげることはねこの辺実験しても取れなかったんで仕方ないんですけど、まあ、せめて
あでも降りて近いかうんあんまり変わんないね行きやすくもうここがあるからなってると思うんでうんいいと思うしであとはここだねどうつなげるかだねもう斜めがね大変なんですねこうだねでまあ通過しちゃってこうね敵置いてとまあこれここまだ繋がってないですからこれでね繋がるんでえー、まあそのね輸送網の中に入れてとこの右もそうだねやっておきましょうかまず輸送網の中に含めればトロッコは勝手に運ぶんでそれが一つ大きな進化を生み出すとここもそうだしあと右の方もじゃあつなげようかな多分大きいからこのまますぐ行ってもね大丈夫だと思いますしかも降りるしここでね降りる箇所も多い方がね拠点内も自由に移動できますしあと下の倉庫をどうにかするにはこのままねここはちょっと2個ほど作ってきついか先に完成待とうかなであと漁場に向かうためのあーもう一個置けばいいかな上に行くよとさあ今<笑>すごいねこの前のねあの自動化プレートの時よりだいぶ置きやすくなってるんですごい進化してますねやりやすさがかなり上がってます、まあ、前はねこういった場所とか置けなかったと思うし拠点の方無理だったんじゃないかなすごい変わってるんだよね実はでちょっと調整してとここで拠点内はおおよそつながったね自由に行き来できるし完璧じゃないかなと拠点内のハブ化に成功したわけですねここはちなみに置けんのかなあ、え、ここも置けんの<笑>もう好きほどやってんじゃん、じゃあ。エレベーターも置けるんだ。わ、すごいもう、自由だね。<笑>すごい自由だね。なるほどね。いや、もうトロッコだけでほぼ完結しちゃうね、ここまで来ると。あとは人をだって運ぶかですよね。余剰とか。まあ、そこそこやっていきましょうか。えー、っと一旦置いて先に高さ合わせちゃうかここだろうねここであとは下から上がってくるだけとそしてあと細かい分ですね調整しておーしいよいよでもここがクッションになるか間に合ってよかったね落ちると思いますけど大丈夫よかったよかった<笑>ちょっとヒヤッとしたけどねここも一応トロッコの発着場でさ降りるようにするかいやーすごいもうどこでも自由に行けるわこうなったらとんでもねえですね、これはね。基本的な移動にはトロッコ使えるわけでしょこれちょっとしたとこは使えないか。これ邪魔だね。壊しましょう。ここで待ってるなら、まあ、せっかくだしね、もうちょい先でもいいと思いますからね。まあ、この扉のとこで待ちたいんでしょその扉がいるか疑問なんで、まあ、ぶっ壊した上でね、この辺で待てるようにしますか。ここかなさあラットラット攻撃あまあ倒してみたいですね、まあ、あれもつながってればもっと早いですからしっかりとねああ邪魔だねこれですよこれ
ナイスあと一つ<笑>あと一つやってけよ先にここで一回発着所作ってんああそのかあレールね普通にで、えー、ここに発着所置けばもう移動は完成とこれすぐね拠点からこうブワーってきて取って帰れるといいですねあとはこの辺をね、えー、倉庫置くことで、まあ、置くものも他にないしここかな輸送もできちゃうよと上がすごくなってますね石炭発見あれ使いたいねとりあえずまあ横に一直線でいくかまずここをやればいいドリルで先にねああそうかこれ取れるかな<笑>取れることに乗ろうかここまでで横で行ってとよしさあトロッコトロッコ足りますかねちょっと引きで見るとこんな感じねまあ移動速度的におその移動はね外側の移動に関してはトロッコで、ね、やっているんじゃないかなというのが分かるんでかなりね拠点内の移動がスムーズになったとこれは大きな進化だねあとまあこっちの方はあんま使わないんですねそれで言うとうんあでそこで乗るか降りる場所がちょっと少なかったかなうんそれがあるかもしれないね後半まあ今回と前回作ったようなところだと降りる場所が多くて多分助かると思うんですけどうん確かにこの辺だとあんまないのかあとここもつながってないもんね地味に一本消してカッチクジョにしてで線路にしてつなげておきようとまあここないとめっちゃ困りますからねちょっと早めにしてほしいんですけどで下からもすぐいけるしいいねいいねこれはあーこれ漁場だよね漁場からまあ先はあっで上あそっかここすごい下から行ってるから上とつなげた方がいいですねこの辺かえー、まあもうちょいなんでつなげておきますかね最後ねどの延長だこれここかちょいと角度がいるんじゃないいや待ってよこれもしかしたら一直線でいけるぞ来たよねおすごい目測がすごい優れてるんじゃない<笑>一本でいきましたね。何でも入れちゃっていいよ。これは魚多分取れると思うし、あとここちょっと下行ってね。ここかなあれ置けないか。ここなんか置けないね。ここか。だいぶシャになっちゃったな<笑>いや。ずらしてよかったですね。ちょっと、漁場にしたかったら作る。<笑>待ち時間、これ地獄だな。<笑>これで待っていきようと。で、これはたどり着けない。あー、そっか、たどり着けないんだ。そもそも。ここかなじゃん、問題は。こことで下に行けないからだろうね。別のルートで行ってと。こうやったら水下がっちゃうけどね。まあ、まあ、これくらいならいいか。問題ない範囲かなと。うーん、漁場か海鮮。海鮮海藻だね。<笑>海藻にしていった方がいいか。あ、これ変えらんないか。あれこっちか。オッケーオッケー、変えられね。まあ、海藻が少ないんで、畑はこれいっぱいありますけどね、キノコとかは。ちょっと減ってきたかいや、そうでもないね。<笑>キノコ、この辺に生えてるまでありますからね。ちょっと足りー、あー、でもこっちは入るんで、持っていく意思がないのかなどちらかというと
会社やってますと。会社はちょっといくらでもね、やりたいんでやりましょう。んここはできないのあ,あ、上のやつか。水中、ちょっと深いとこがいいね。深ければなんか3段ずつにすれば、まあまあこういう感じで、この畑みたいにできると思うんで、えー、めっちゃ深いのを望むね。ここならギリできるかなくらいの感じか。うーん、あんまりないんだよね、適切場所が。見つからないかなと。あ、これあ、よかったよかった。ナイス。で、ここ上のせいでできない。まあこっち掘らないといけないから、そうすると水位的な問題が発生するんで、やらないと。で、魚いけんじゃないなかなか足りません何的原因かわかんないね<笑>えっとね漁場が、まあ、こんな感じなんでこのこの柱より下に水があればいいから一応形的には全て使ってるんですよねだから満たしてるはずなんですけど要件はそれでもまあできないと、まあ、ずっと魚が取れるくらいのね、やつはないのかな一応、逆らを余らせようということでね、これ発展させましたけど、まあ普通にね、こう拠点内が全域がトロッコで繋がってね、移動がしやすくなったといった感じに進化したね。まあほぼほぼね、繋がってますから、必要な資源は全て運ばれていくと。トロッコが勝手に動いてたりすると思うんでね。これは素晴らしい拠点になりましたね。漁場も全部ちゃんとね、降りれるようにして変えてはいったので、魚がね、どっかにないのかなと。料理がする場所がないんで、もしかしたら溜まってる可能性はなくはないんですけど、こことかさ、ない。動画入ってるけど。あ、ないか。あ、あるんじゃない魚。来た来た。氷河スピードプチ。あ、あの、ここだよね、ここ。近いからね。空腹度回復250で、6で売れると。あー、じゃあ料理しないんだ。空腹度はそのまま回復できて、小麦は食べれないもんね。あ、なるほどね。調理出ずなんだね。そっかそっか。まあ、それはないわね。<笑>じゃあね。なるほど。魚、ここ、あるあるある。洞窟シーラカンス。350回復。ストレンジフィッシュ、四季マイナス80、空腹で150。ちょっと良くないね。<笑>地形で変わるんだね。このストレンジフィッシュが良くないな。これ取れるんですかね。あ、ここで取ってる今。クソみたいな魚もありますよ。そっかそっか。あとはこれをなんか使う。<笑>大丈夫、銀の地。自分死にかけてましたけど。前のを使った、まあ、料理パックみたいなやつあるんですね。料理の一個上みたいな、なんて言うんでしょう。給食セットみたいな感じのものがあるんで、もしかしたらそこで魚使えないかなということで、進めていきたいので、一応こいつは疲れてますけど、今のバグ組じゃないかなと。ね。<笑> 3人いますしね。OK、OK。さあ、いい感じの決定になりましたね。トロッコで、それでは。